ఒక్కొక్క కంజు పిట్టకి ఒక్క కోడిగుడ్డు తీసుకొని ఈ కంజు పిట్ట పొట్టలోనే మనం ఇట్లా కోడిగుడ్డు పెట్టేసి ఈ కాళ్ళని మనం దగ్గరికి తాడు తీసుకొని లైట్ గా కట్టేస్తాం అయితే హోటల్లో మేము చేసినప్పుడు చాలా ఇష్టంగా తింటారు సో మీరు కూడా మీ ఇంట్లో వెరైటీ వెరైటీ చేసి పెట్టడంలో ట్రై చేయొచ్చు కంజు పిట్టల కాళ్ళని ఇలా కట్టేద్దాం కోడిగుడ్డు లోపల ఉంది దీన్ని మన గ్రేవీలో వేసి మనం కుక్ చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా మరో కంజు పిట్టను కూడా తయారు చేసుకుందాం కానీ ముందు మన చెట్టినాడు మసాలా ఎలా చేయాలో చూద్దాం డ్రై మసాలా చేసుకోవచ్చు నూనె వేసి మనం పేస్ట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు ఆ నూనె వేసి చేసే పేస్ట్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అందుకని ముందు కడాయిలో నూనె వేసుకుందాం ఇందులో మసాలాలు అన్నీ వేసి వేయించుదాం ముందుగా ధనియాలు ఇందులో మనం ఎండుమిరపకాయలు ఈ ఎండుమిరపకాయలు కూడా మంచి రుచిని అందచేస్తాయి ఇవి బేడిగీ చిల్లీ అంటారు ఆ నూనెలో వేసి వీటిని వేయించుకుంటూ దీంతో పాటు మనం రకరకాల మసాలాలు గరం మసాలా ఇక్కడ యాలకులు అలాగే లవంగాలు దాల్చిన చెక్క మన బిర్యానీ ఆకు నల్ల యాలకులు అన్నాసి పువ్వు సాఫ్ ఇవన్నీ కూడా వేసి ఈ నూనెలో లైట్గా వేయించుకోండి ఇవన్నీ వేగుతున్నప్పుడు మనం ఇందులో మిరియాలు మంచి ఘాటుతో చేసే ఈ కూరలో ముఖ్యంగా ఆ కంజు పిట్టలకి మిరియాల పేస్ట్ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది అందుకని ఇందులో మిరియాలు ఇవన్నీ వేసుకున్నాం వేసిన తరువాత ఇందులో జీలకర్ర అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలు అల్లం ముక్కలు వీటిని కూడా వేసి మనం స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి దీంట్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసేసుకుందాం ముందు కింద మసాలా డ్రై మసాలా అంతా అవుతుంది ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసి దీంట్లో మనం ఉప్పు కొంచెం వేసుకొని ఆ ఉల్లిపాయలు కూడా కొంచెం వేగేంత వరకు దీన్ని ఫ్రై చేసుకొని తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసి ఈ మసాలా పేస్ట్ చేసుకోవాలి ముందైతే ఉల్లిపాయల్ని ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు చక్కగా వేగినవండి ఈ ఉల్లిపాయలు కూడా కొంచెం వేగి మంచి సువాసన వచ్చేస్తుంది మనం పేస్ట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం నీళ్లు పోసుకొని మీరు పేస్ట్ చేయండి కానీ స్టవ్ కట్టేశాను దీన్ని మంచి పేస్ట్లా చేసుకొని తర్వాత ఆ కంసు పిట్టల్ని లైట్గా మనం ఆ మసాలాతో పాటు కుక్ చేసుకుందాం లైట్గా ఫ్రై చేసి గుండు మిరపకాయలు ఆవాలతో తాలింపు వేసి అద్భుతమైన కూర తయారు చేసుకుందాం ఇందులో కొంచెం అంత కొబ్బరి పొడి కూడా లైట్గా వేయండి దీన్ని కూడా మిక్సీ జార్లో వేసి ఫైన్గా పేస్ట్ చేయండి మన మసాలా ఏదైతే మనం గ్రైండ్ చేసుకున్నామో పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది దీంట్లో ఆ మంచి ఆ ఉల్లిపాయలు ఆ పేస్ట్ అంతా మంచి సువాసన వచ్చేసింది ఇప్పుడు మరి కొంచెం నూనె వేసుకొని మనం తాలింపు వేసుకుందాం నూనె ఇట్లాంటి కూరల్లో స్లోగా మసాలా అంతా కుక్ అవడం కోసం కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఈ చేసే ఈ వంటకం చెట్టినాడు అనే ప్రాంతం నుంచి ఆ చెట్టినాడు అనే ప్రాంతంలో వాళ్ళు ఎక్కువగా వ్యాపారం వాళ్ళు ఏంటి సముద్రాలు దాటి ఇండోనేషియా థాయిలాండ్ ఈ ప్రాంతాలన్నీ వాళ్ళు వెళ్ళేవాళ్ళు అక్కడ నుంచి అక్కడ మసాలాలు అక్కడ వంటకాలు కూడా తీసుకొచ్చి అక్కడ చెట్టినాళ్ళలో వ్యాపారం చేసి వాళ్ళు బాగా ధనవంతులయ్యారు అయితే వాళ్ళ వంటల్లో ఎక్కువగా రిచ్ మసాలాలు అన్నీ వాడి వాళ్ళు వంటలు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈరోజు మనం చేస్తున్న డిష్ అలాంటిది స్పైసీ స్పైసీగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అంతేకాకుండా ఈ కంజు పిట్టలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకప్పుడు కొన్ని మతాల్లో ఈ కంజు పిట్టల్ని దేవుడిచ్చిన ప్రసాదంలా చూసుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఇవి గుంపులు గుంపులుగా కూడా కొన్నిసార్లు ఎగిరి వెళ్తూ ఉంటాయి అయితే ఒక జూయిష్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ కమ్యూనిటీ బాగా ఆకలితో ఉండి ఏది తినడానికి దొరకనప్పుడు ఈ పక్షులు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర వచ్చి పడిపోయినాయి అంట అయితే ఆ కంజు పిట్టల్ని తిని ఈరోజు కూడా దాన్ని దేవుడిచ్చిన ప్రసాదంలా చాలా తింటూ ఉంటాను అంతేకాకుండా ఒక మహారాణి అంటే బ్రిటిష్ మహారాణి కూడా తనకి ఈ కంజు పిట్టలు తినాలనే కోరిక చాలా ఎక్కువగా కలిగినప్పుడు దీంతో రకరకాల రెసిపీలు చేయమని చెప్పేసి ప్రజలకి చెప్పినప్పుడు మంచి మంచి రెసిపీలు తీసుకొచ్చి ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఏదో మంచి బహుమతి ఇచ్చారంట ఈ కంజు పిట్టలు ఇవి నార్మల్గా పిట్టలు వెళ్ళి చెట్ల మీద గూళ్ళు పెడుతూ ఉంటాయి అలా కాకుండా ఇది భూమి మీదనే గూళ్ళు పెడుతూ ఉంటాయి అయితే ఆ చిట్టి చిట్టి అంటే నేను కూడా అప్పుడప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం రకరకాల పక్షులు మనం వెళ్ళంగానే అవి ఎగిరిపోయి దూరంగా కూర్చుంటాయి ఈ కంజు పిట్టలు కూడా అదే జాతికి చెందినట్టు నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో ఆవాలు వేసి దీంట్లో గుండు మిరపకాయలు చూసారు కదా మిరియాలు వేసాం ఎండు మిరపకాయలు వేసాం గుండు మిరపకాయలు ఇలా ఘాటుని ఎన్నో రకాలుగా వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు కరివేపాకు కూడా వేసి దీంట్లో ఈ కంజు పిట్టలు ఏవైతే గుడ్లతో సహా స్టఫింగ్ చేసుకున్నామో దీన్ని ఇదే నూనెలో మనం పెట్టేద్దాం దీన్ని అన్ని పక్కల లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు దీంట్లో కావలసిన గ్రేవీ అన్ని చేసుకోవడం కోసం దీంట్లో కొంచెం అంత పసుపు ఈ పసుపును కూడా పట్టించి ఈ కంజు పిట్టల్ని లైట్గా ఫ్రై చేసుకుంటాం మీరు కంజు పిట్టల వేపుళ్ళు ఇలాంటివి కూడా చేసుకొని తినచ్చు చిన్న కోడి పిల్లల్లా ఉన్నాయి కదా తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటాయి సో ఇప్పుడు దీంట్లో
నీళ్లు పోసి మనం దీంతో పాటు కుక్ చేసుకోవాలి దీంట్లో నీళ్లు పోసేసి దీన్ని పేస్ట్లా తయారు చేసుకున్నాను ఈ పేస్ట్ చేసుకున్న దాన్ని ఈ కంజు పిట్టలతో పాటు వేసేసుకుందాం వేసి ఇప్పుడు ఇదే గ్రేవీలో మనం ఈ కంజు పిట్టల్ని మంచిగా కుక్ చేసుకోవాలి అయితే నీళ్ళు ఇంత పోసాననుకున్నారా ఇది కుక్ అయ్యి కుక్ అయ్యి దగ్గరికి అయ్యి చిక్కగా అయ్యేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి దీంట్లో ఉప్పు కూడా మనం ముందే వేసుకున్నాను కదా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉప్పు చెక్ చేస్తున్నాను దీనికి కావలసిన కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసి దీన్ని ఇదే విధంగా స్లోగా కుక్ చేసేస్తాను పిట్ట చిన్నదైనా గుడ్డు పెద్దది ఇందులో కోడి గుడ్డు పెట్టేసాం చిన్న పిట్టలు సో ఇలా రకరకాలుగా మేము హోటల్లో చేస్తూ ఉంటాం ఇలాగే ముసలం అనే ఐటమ్స్ మొగలాయి వంటల్లో చేస్తూ ఉంటారు పెద్ద కోడిలో మనం దాంట్లో గుడ్లు పెట్టి దాన్ని కూడా కుక్ చేసి చేస్తూ ఉంటాం మరొకసారి చూపిస్తాను మంచి బాదాం గ్రేవీతో చేస్తూ ఉంటాం సో మన ఈ చెట్టినాడు స్టైల్లో ఈ గ్రేవీ చాలా చాలా బాగుంటుంది ముఖ్యంగా ఇలాంటి పిట్టలు కోడి గుడ్లు ఉన్న వాటిలో మనం కొంచెం మిరియాలు వేయడం వల్ల కూడా దీని టేస్ట్ చాలా పెరుగుతుంది అంటారు మూత పెట్టేసి ఈ పిట్ట కూడా చక్కగా కుక్ అయ్యే విధంగా ఒక ఎనిమిది నుంచి పది నిమిషాల పాటు స్లోగా కుక్ చేసుకోండి ఇలా కుక్ చేస్తూ కుక్ చేస్తూ స్లో చేసిన తర్వాత దీంట్లో నుంచి ఆ మసాలా అంతా కుక్ అవుతూ ఆ ఎర్రటి నూనె దీంట్లో నుంచి బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఈ కంజు పిట్టలు ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది ఈ విధంగా ఆ ఎరుపు నుంచి నల్లగా ఉండే ఈ గ్రేవీలు భలే భలే టేస్టీగా ఉంటాయి అంత పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు కోడిగుడ్డు ఒక పక్కన ఒక పిట్ట ఒక పక్కన ఈ కంజు పిట్టల కూర గుడ్డు కూర చూడండి ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ కుక్ అవుతున్న గ్రేవీ కూడా నేను మీకు చూపించి వేయడం కోసం ఆగేశాను ఆ గ్రేవీ మంచి నూనెలాగా ఉన్న ఆ పైన తేలుతూ తేలుతూ గ్రేవీ రెడీ అయిపోయింది కొంచెం అంతా కొత్తిమీర కూడా వేసుకోండి ఇప్పుడు మన కంజు పిట్టలు ఆ కోడి గుడ్డుతో చేసిన ఈ చెట్టినాడు మసాలా గ్రేవీ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా రెడీ ఉందో ఆలస్యం ఎందుకు తినేద్దామా కంజు పిట్ట కోడి గుడ్డు చెట్టినాడు స్టైల్లో కూర దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ప్యాన్లో కొంచెం నూనె వేడి చేసి దాంట్లో ధనియాలు బేగడి చిల్లి హోల్ గరం మసాలా మిరియాలు జీలకర్ర వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి కొబ్బరి పొడి కూడా వేసి మంచిగా వేగిన దాన్ని మిక్సీ జార్లో వేసి నీళ్లు పోసి ఫైన్గా పేస్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ప్యాన్లో కొంచెం నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు గుండు మిరపకాయలు కరివేపాకు వేసి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఈ కంజు పిట్టల్ని కూడా అందులో రెండు పక్కల చూపించిన విధంగా కాల్చుకోవాలి తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని దీంట్లో వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఒక పది నిమిషాల పాటు స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఈ మిశ్రమంలో నూనె పైకి తేలి మసాలా అంతా కుక్ అయ్యి మంచి సువాసన వచ్చినప్పుడు ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకుని వేడి వేడిగా అన్నంతో పాటు రొట్టెలతో పాటు వడ్డించుకుంటే కంజు పిట్టల కూర చాలా రుచిగా ఉంటుంది